ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എട്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മിക്കവരും എഴുതാറില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് എട്ട് മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ സോ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ആദ്യത്തേത് ആർ ബി ഐയുടേത് വരുന്നതാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ എന്താണ് ആർ ബി ഐ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി കൊണ്ട് പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ആർ ബി ഐ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ ഒന്നെങ്കിൽ എക്കോണമിയിൽ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ബി ഐ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ആർ ബി ഐ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്കോണമിയിലെ മണി സപ്ലൈ എക്കോണമിയിലെ മണി സപ്ലൈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് പൈസ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അൻപത് കോടി എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ ആ അൻപത് കോടിയോളം വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കും വിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകൾ ഈ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പൈസ ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിലേക്ക് ചെല്ലും അല്ലെ അപ്പം എന്തായി എക്കോണമിയിൽ മണി സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇനി ഇപ്പോൾ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടണം എക്കോണമിയിലെ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് ആ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടുകൾ തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കും ബൈ ചെയ്യും ബൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ ആർ ബി ഐ എക്കോണമിയിലേക്ക് പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കും പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒന്ന് ബോണ്ട് ആർ ബി ഐയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതാ എക്കോണമിയിലേക്ക് പൈസ ഇറങ്ങി ചെന്നു അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോണിറ്ററി പോളിസി കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് മണി സപ്ലൈ കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മണി സപ്ലൈ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് വിൽക്കും മണി സപ്ലൈ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ബി ഐയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട് ആ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ആർ ബി ഐക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പലിശ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മണി സപ്ലൈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എക്കോണമിയിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യും ആർ ബി ഐ ബാങ്ക് റേറ്റ് കൂട്ടും ബാങ്ക് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതിലൂടെ ബാങ്കുകൾ കുറച്ച് ലോണാണ് പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതുവഴി മണി സപ്ലൈ കുറയും ഇനിയിപ്പോൾ മണി സപ്ലൈ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്കോണമിയിൽ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് റേറ്റ് കുറയ്ക്കും ബാങ്ക് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്ക് വളരെ നിസ്സാര പലിശയ്ക്ക് ആർ ബി ഐയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ലോൺ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും റിസർവുകളൊന്നും വയ്ക്കാതെ കയ്യിലുള്ള പൈസ മൊത്തം പബ്ലിക്കിന് ലോണായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എക്കോണമിയിൽ മണി സപ്ലൈ കൂടും ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് വേരിയിങ് റിസർവ് റേഷ്യോസ് വേരിയിങ് റിസർവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയും ആ പോയിന്റ് വേരിയിങ് റിസർവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും ആണ് സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും ഓക്കെ സി ആർ ആർ സി ആർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയും എസ് എൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ മണി സപ്ലൈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ഒരുപാട് റിസർവ് ആക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് ലോണാണ് പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്
ഈയൊരു എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടൂൾസിൽ വരുന്നത് മോ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് റേഷനിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണി സപ്ലൈ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ കൊടുക്കുന്ന അളവ് കുറയ്ക്കും ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് കുറയ്ക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തേതാണ് മോറൽ സുവേഷൻ മോറൽ സുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഇങ്ങനെ എക്കോണമിയിൽ മണി സപ്ലൈ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ ലോണായിട്ട് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു അവരെ എന്താ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും നിർബന്ധിക്കുക അല്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാൻ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാർജിൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മാർജിൻ ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പൈസ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതിന് ആ മാർജിൻ പൈ കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ പല പല ഈ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആർ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് മോണിറ്ററി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇൻകം മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതും എഴുതേണ്ടി വരില്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ജി ഡി പി കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ജി ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ വി എ ഐ പ്ലസ് അല്ലേ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ വൺ ഈസ് ടു എൻ എൻ വി എ ഐ പ്ലസ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ വൺ ഈസ് ടു എൻ ഡി ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ദൻ ഇൻകം മതാടിലോ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് പി പ്ലസ് ഐ എൻ പ്ലസ് ആർ അല്ലേ ഇതാണ് വേജ് റെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇൻകം മെത്തേഡിൽ ഇനി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിലോ സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ ആ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ദൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് അവിടെ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ദൻ എന്താണ് ഇവർ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റില്ല ഹോമോജിനിറ്റി ഹോമോജിനിറ്റി അതായത് എല്ലാം ഒരേപോലെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് അല്ലേ ഒരുപാട് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ടാകും ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് നോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒപ്റ്റിമം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒപ്റ്റിമം ആണ് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒപ്റ്റിമം വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം മുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുള്ളൂ അതിനെയാണ് ടാൻജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻസി ഇപ്പോൾ ടാൻജൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓക്കെ ഇതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓക്കെ ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇതൊരു എട്ട് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം ഐ സി ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഗുഡ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഗുഡ് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതണം ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതണം അഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പേജ് തികയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ട
ദെൻ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി വൺ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹൊർസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഹൊർസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്നിട്ട് അതിന് നേരെ എന്ത് എഴുതണം ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇത് എം ബൈ പി വൺ ഇത് എം ബൈ പി ടു ഇത് ഗുഡ് ടു ഇത് ഗുഡ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇനി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്